எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை லிட்டில் கிங்டம்ல இருந்து லட்சுமி பேசுறேன் பிறந்த குழந்தையில இருந்து பன்னெண்டு மாதம் அதாவது ஒரு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி புக் வாங்கணும் அது அவங்களுக்கு எப்படி படிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் நிறைய பேர் கேட்கலாம் என்ன பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு புக்கா ஆமாங்க பிறந்த முதல் நாள்ல இருந்து அவங்களுக்கு புக்கு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அந்த அம்மா வந்துட்டு மயக்கத்துல இருந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குழந்தைங்களுக்கு அந்த நர்ஸ் வந்துட்டு புக்கு படிச்சு காட்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இவ்வளவு சின்ன குழந்தையிலிருந்தே எதுக்காக புக் படிக்கணும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறது தனி வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கற நீங்க பாருங்க பிறந்த குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா பதினேழு மணி நேரத்துல இருந்து பத்தொன்பது மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க தூங்கிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாம மிச்ச நேரமும் பாத்தீங்கன்னா அழுகிறது பால் குடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான டைம்ல தான் அவங்களுக்கு போகும் அது போக எப்ப அவங்க நல்லா முழிச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்க முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க சோ அந்த பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் எப்ப அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா நல்லா சுறுசுறுப்பா இருக்காங்களோ அந்த டைம் தாங்க அவங்களுக்கு நம்ம புக்கு படிக்கிறதுக்கான கரெக்டான டைம் பிறந்ததுல இருந்து நாலு மாசம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவா எதுவும் தெரியாது இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு புக்கு படிச்சு காட்டுறதுனால நம்ம குரல் கேக்குறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பும் ஒரு அரவணைப்பும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண் பார்வை எட்டுல இருந்து பத்து இன்ச் வரைக்கும் தான் தெரியும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம படிக்க போற புக்ஸ் வந்துட்டு அவங்க கண் பார்வையில இருந்து அரை அடி தூரம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு நாலு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கலர் வந்துட்டு தெரியாது கருப்பு வெள்ளை மட்டும் தான் தெரியும் அதனால அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரியான கருப்பு வெள்ளை புத்தகங்கள் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு படிச்சு காட்டலாம் அது மட்டும் இல்லாம கருப்பு வெள்ளை புத்தகங்கள் அப்படிங்கறதுனால ஒரு பக்கத்துக்கு நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு காட்டக்கூடாது ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கலாம் எது வேணா எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் பறவைகள் இல்ல பழங்கள் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரே ஒரு படம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு கடைக்கு போய் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் புக்கு கிடைக்கல இல்ல அவங்க வாங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு டைம் இல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு ஒரு சார்ட் பேப்பர்ல ஒட்டி வச்சு அவங்களுக்கு நம்ம காட்டலாம் இப்ப ஒரு புக்கு அவங்க படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு கண் பார்வையில நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி படங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்குது அப்படிங்கறத அவங்க கண் பார்வையிலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாங்க அடுத்த நாலு மாசத்துல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அப்ப ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிளாக் அண்ட் ஒயிட் புக்ஸ்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் பண்ணி பாக்கு காமிக்கலாம் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஏதாச்சும் பஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு ஸ்கெட்ச்ல போட்டு காட்டலாம் சோ அந்த கண் பார்வையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலு மாசத்துல இருந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி புக் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா பிரைட் கலர்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு பிக்சர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ரைமிங் அதாவது ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான புக் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம நான் வந்து கொஞ்சம் புக்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு பிக்சர் மட்டும் தான் இருக்கும் வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு புக் அதுக்கப்புறம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலரா ஆட் பண்றப்ப நல்லா பிரைட் கலர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்காது பிளாக் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிச்ச கலர்ஸ் எல்லாமே வரும் அதுக்கப்புறம் நல்லா பிரைட் பிக்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு படம் நல்ல பிரைட் கலர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒன்னு இல்லாது ரெண்டு படம் இருக்கிற மாதிரி அப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நல்ல பிரைட் பிக்சர்ஸ் பிரைட் கலர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற மாதிரியான படங்கள் இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப் படங்கள் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங
பிறந்ததுலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த புக்கு படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துடும் நம்ம புக் எடுத்து காட்டும் போதே அவங்க வந்துட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க பார்வையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது போக இந்த இந்த வயசுல தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லாத கைவிரல்கள் வந்துட்டு வேலை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த புக்கை வந்துட்டு பிடிக்கிறது பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு வாய்க்கு எடுத்துட்டு போறது அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்ப வாய்க்கு எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு ஒன்னும் கவலைப்படவே தேவையில்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருங்க கிழியாத மாதிரி இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அடுத்து ஆறு மாசத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லாவே தெரியும் புக்ஸ் படிக்கிறதுன்னா என்ன அப்படின்னு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம சொல்ற பொருள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அந்த பிக்சருக்கான வார்த்தை தான் இது ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை சொல்றோம்னா அதுக்கான பிக்சர் தான் இது அப்படிங்கறத அவங்க கம்பேர் பண்ணி அவங்க புரிய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பர்டிகுலரா ஏதாச்சும் ஒரு பேஜோ இல்ல பர்டிகுலர் புக்கு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம ஏதாச்சும் கேட்டோம்னா அங்க வந்துட்டு பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்துட்டு இந்த பேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு திருப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க எடுத்தோடனே ஒவ்வொரு பேஜா திருப்பணும்னு நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது ரெண்டு பேஜோ மூணு பேஜோ அப்படி சேர்ந்த மாதிரி திருப்புறதுக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்களும் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை காட்டுவாங்க அதுவும் இல்லாம நம்ம படிக்கிறப்ப அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சு வரும் அதாவது ஆ ஊ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க நமக்கு அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியும் எது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எது அவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்த வயசுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு சின்ன சின்ன கேள்விகள் வந்துட்டு அவங்கள நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு விலங்குகள் இருக்கிற படத்த புக்க வந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏதாச்சும் ஒரு விலங்குகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த குதிரை எங்க இருக்கு காட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே கேள்வி கேட்டு இதோ இங்க இருக்கு பாரு குதிரை அந்த மாதிரி நம்மளே பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சில குழந்தைங்க வந்துட்டு அந்த காட்டுறதுக்கும் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதனால அதுல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கறது இன்னுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து அந்த புக்கை எடுத்து வாயில வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏஏபி அதாவது அமெரிக்கன் அசோசியேட்ஸ் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இந்த புக்ஸ் எடுத்து குழந்தைங்க வாயில வைக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த புக்க வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க அது என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அது ஒரு புக் பிஹேவியர் இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க வந்துட்டு பிற்காலத்துல நல்ல ஒரு புக் ரீடரா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு பிக்சர் தான் வேணும் அப்படின்னு இல்ல அந்த புக்ஸும் காட்டலாம் அது போக இந்த மாதிரி புக்ஸும் நம்ம காட்டலாம் ஒரு படத்து ஒரு பேஜுக்கு வந்துட்டு நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸும் நம்ம காட்டலாம் அதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தீம் பேசிஸா இருக்கும் அது விலங்குகள் பத்தி இல்ல சாப்பிடுற பொருள் பத்தி இல்ல வாகனங்கள் பத்தி அந்த மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட ஃபேஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மற்ற குழந்தைங்களோட ஃபேஸ் பாக்குறதுக்கு மற்ற குழந்தைங்களோட ஆக்டிவிட்டி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அதனால மற்ற குழந்தைங்க இருக்கிற புக்ஸ் இந்த மாதிரி புக்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு படிச்சு காட்டுங்க அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து பன்னெண்டு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரியான புக்ஸ் நம்ம மார்க்கெட்ல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நாலு மாசம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர்ஸ் தான் தெரியும் அதனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கிற மாதிரி புக்ஸ் நம்ம படிக்கணும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிடிச்சி இழுப்பாங்க செய்வாங்க அதனால வந்துட்டு போர்ட் புக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மொந்தமா இருக்கும் இது வந்துட்டு கிழியாது அந்த மாதிரியான போர்ட் புக்ஸ் நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டச் அண்ட் ஃபீல் புக்ஸ் இருக்கு இந்த டச் அண்ட் ஃபீல் புக்ஸ் வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இங்க வந்துட்டு நம்ம தொட்டு பார்க்கலாம் அவங்க எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தொட்டு பார்க்கலாம் இங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான உணர்வுகள் அவங்களுக்கு குடிக்கும் இந்த தொட்டு பக்கிற உணர்வுகள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளிப் பிளாப் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளிப் பிளாப் புக்ஸ்னா இதுதான் இந்த மாதிரி
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிளாத் புக்ஸ் துணியில செஞ்ச புக்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் கிளியரபிள் புக்ஸ் கிழிக்க முடியாத பிளாஸ்டிக் மாதிரி இல்ல வேற ஏதோ மெட்டீரியல்ஸ்ல கிழிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸ் இருக்கு நம்ம குளிக்கிறப்ப கூட அவங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம குளிக்க வைக்கலாம் அந்த மாதிரியான புக்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொம்மைகள் இருக்கிற மாதிரி புக்ஸ் இருக்கு பொம்மைகள் இருக்கிற மாதிரி இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா போர்ட் புக்ஸ் தான் நல்லா மொந்தமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு நம்ம கதை சொல்றப்ப இதுக்குள்ள நம்ம வேற விட்டு நல்லா இப்படி ஆட்டி அவங்களுக்கு கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு அசைவு தெரியுது அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபீலிங் புக்கு அதாவது ஹாப்பியா இருக்கிறது இல்ல சோகமா இருக்கிறது இல்ல அழுகிறது இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதுக்கு இல்ல அவங்க செய்யறது இல்ல மற்றவங்க செஞ்சு நம்ம பாக்குறப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சோ ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க பசில் சர்பிரைஸ்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தூங்குறது அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் தென் நம்ம டெய்லி வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யறோம் அப்படிங்கறத மாதிரி சொல்லலாம் அப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு உடல் உறுப்புகள் சொல்லி தர மாதிரியான புக்ஸ் ஐஸ் எங்க இருக்கு இங்க பாரு ஐஸ் சோ அதை மட்டும் தொட்டு பாக்குறப்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும் அடுத்த நோஸ் எங்க இருக்கு பாரு இங்க இருக்கு நோஸ் அந்த மாதிரியான புக்ஸ் நம்ம சொல்லி காட்டலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இல்லன்னா வந்துட்டு ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான புக்ஸ் அதாவது ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்துட்டு திரும்ப 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 வந்துகிட்டே இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா எரிக் கார்லிது பிரவுன் பேக் பிரவுன் பேக் வாட் டு யூ சி அப்படிங்கிற ஒரு புக் பயங்கர பேமஸ் ஆன புக் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரவுன் பேக் பிரவுன் பேக் வாட் டு யூ சி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இது பாத்தீங்கன்னா கிளிப் கிளாப் கிளிப்பிட்டி கிளாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விலங்குகள் வச்சு புக்ஸ் தான் அந்த குதிரை வந்துட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போவாங்க கூட்டிட்டு போகும் அப்ப வந்துட்டு கிளிப் கிளாப் கிளிப்பிட்டி கிளாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பேஜிலயும் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரியான புக்ஸ் படிக்கும் போது அவங்களை வந்துட்டு மடியில உட்கார வச்சு நம்மளும் குதிரை மாதிரி கொஞ்சம் ஆட்டி பாடி படிச்சோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்ப படிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் ஜீரோல இருந்து நாலு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எப்ப படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருக்கிற டைம் அதாவது அவங்களுக்கு நல்லா வயிறு நிறைஞ்சு தூக்கம் இல்லாம எப்ப நல்லா ஆக்டிவா இருக்காங்களோ அப்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த புக்ஸ வந்துட்டு நம்ம படிச்சு காட்டணும் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு புக் ஆச்சு படிக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முடியலன்னா பரவாயில்ல ஆனா மோஸ்ட்லி டெய்லி ஒரு புக்கு படிக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ரொட்டீன் செட் பண்ணிக்கோங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இல்ல சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடறதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இல்ல சாப்பிடறதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக அந்த டைம்ல மட்டும்தான் புக் படிக்கணும்னு அப்படின்னு அவசியம் இல்லைங்க எப்ப வேணாலும் நம்ம படிக்கலாம் ஒரு நாள்ல ஆனா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி படிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு அது ஒரு வந்துட்டு ஒரு அரவணைப்பு ஒரு பாதுகாப்பு இருந்துட்டு நல்லா தூங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போறோம் வெயிட்டிங் டைம் இருக்கு இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போறோம் நம்ம அங்க வெயிட் பண்ணுவோம் இல்ல ஹோட்டல் இல்ல ரெஸ்டாரண்ட் போறோம் அங்க வந்துட்டு நம்ம வெயிட் பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப இந்த வெயிட்டிங் டைம்ல வந்துட்டு ஹேண்ட்பேக்ல வந்துட்டு ஒன்னோ ரெண்டோ புக்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போறப்ப நம்ம படிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா பிடிக்கும் அதுவும் இல்லாம நம்ம டைம் பாஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இப்ப சொல்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பிசிக்கல் புக்ஸ் ஆன்லைன்ல இப்ப நிறைய புக்ஸ் வருதுங்க அதுக்கு தனியா ஏஜ் இருக்கு இந்த வயசுக்கு ஆன்லைன் புக்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை நல்லா பெருசானதுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் புக்ஸ் நம்ம பாத்துக்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான புக்ஸ் தான் நம்ம அவங்களுக்கு படிச்சு காட்டணும் ஓகேங்க எந்த மாதிரியான புக்கு படிக்கணும்னு பார்த்தாச்சு அது எப்ப படிக்கணும்னு பார்த்தாச்சு இப்ப அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த புக்கை எப்படி படிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு புக்கை படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா மொனம் மொனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சேடா நான் அப்படி படிச்சு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்காது நம்ம ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்கா அவங்களுக்கு நம்ம படிச்சு காட்டணும் நம்ம கிட்ட எந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்கோ அந்த எனர்ஜி அவங்களுக்கு அந்த புக்கு மூலமா போய் சேரணும்
நூறு தடவை ஆயிரம் தடவை வேணாலும் நம்ம அந்த புக்கை திரும்ப திரும்ப படிச்சு கட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு கூட போர் அடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா போர் அடிக்கவே அடிக்காதுங்க நம்ம ஆயிரம் தடவை அந்த புக்கை படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை படிக்கிறப்பையும் அந்த குழந்தைங்க அந்த புக்ல இருந்து ஒவ்வொரு புதிய விஷயத்த அவங்க கத்துப்பாங்க அவங்க போரே அடிக்காது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்கு படிக்கிறப்ப சும்மா புக்கு தானே படிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த புக்கு மட்டும் எடுத்து படிச்சு படிக்காம அவங்களோட சேர்ந்து குழந்தையோட குழந்தையா மாறி அவங்கள கொஞ்சுங்க கிச்சு கிச்சு வைங்க அந்த புக்ல என்ன படிக்கிறோமா கொஞ்சம் வாய்ஸஸ் கொடுங்க அவங்க சேடா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த புக்ல வந்து சேடா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சேடா செய்யுங்க நீங்களும் மூஞ்ச மூணு வச்சுக்கிட்டு இல்ல சிரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா சிரிங்க அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ வந்துட்டு நம்ம காட்டணும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி படிக்கிறப்ப ஓ புக்கு படிக்கிறோம்னா ஒரு என்ஜாயபிள் மூமெண்ட் சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரிய வரும் உனக்கு புரியாது அதனால நீ புக்கு படிக்க கூடாது நான் காட்டுறத தான் நீ பாக்கணும் நான் படிக்கிறத தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லாம அவங்கள வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுங்க அந்த புக்கை எடுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்க பேஜ் திருப்புறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்க அத வாய்க்குள் எடுத்துட்டு போறதுக்கு அலோவ் பண்ணுங்க நம்ம குடுக்கறப்ப குழந்தைங்களுக்கு அந்த புக்கை வந்துட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது சோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா அலோவ் பண்ணுங்க அவங்க எந்த பேஜ் கேக்குறாங்களோ அத படிங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கு அந்த புக்க படிக்காம அவங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க அந்த புக்க படிக்கணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது ஆறு மாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் நீங்களே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அத அவங்க நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுங்க அவங்க பாயிண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க சொல்லி காட்டுங்க நீங்க பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுங்க பிறந்த குழந்தையில இருந்து பன்னெண்டு மாசம் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களை அதாவது ஒரு வயது வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி புக்ஸ் வாங்கணும் அது அவங்களுக்கு எப்ப படிச்சு காட்டணும் எப்படி படிச்சு காட்டணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவோட உங்களை நான் திரும்ப பாக்குறேன் நன்றி வணக்கம்